দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের স্বতন্ত্র পরিচালক ও ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস বাংলাদেশ আইসিবি এর সাবেক প্রেসিডেন্ট হুমায়ুন কবির এফসি এ আমরা কথা হচ্ছে তার সাথে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকে যে আজকে আপনাকে ধন্যবাদ এবং দর্শক শ্রোতাদেরকে অভিনন্দন আমরা বাজার পরিস্থিতি জানছিলাম বাজারের যে ওভারঅল অবস্থান সেটি দিয়ে পরে আমরা শুরু করতে চাই ওভারঅল টার্নওভার ভলিউম সূচকের অবস্থান এবং যথারীতি নির্বাচনে আমেজ তো রয়েছে এই সব কিছু মিলে অবস্থান কেমন মনে হচ্ছে প্রথমত বলে নেওয়া যায় বিকজ আপনি যে বললেন নির্বাচনে আবেজনের যদি আমি হিস্টোরিক্যাল রেকর্ড দেখেন এই সময় বাজার একটু কেন বেচা একটা স্লট থাকে ফলত যেহেতু এটা ডিমান্ড ড্রিভেন যেহেতু ডিমান্ডটা কম থাকে সুতরাং বাজার একটু নিম্নমুখী প্রবণতা থাকে অস্বাভাবিক নয় তারপরও যদি আমি স্বাভাবিক এই সিচুয়েশনটা দেখি সেই তুলনায় বাজারের অবস্থা ভালো টার্ন ওভার ইজ পজিটিভ টার্ন ওভার আপনার ইনক্রিজ করছে এবং সেই হিসাবে ধরে এখন অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান যারা রিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করেছে তাদের স্পট মার্কেটে আছে সবগুলি বিবেচনা করে বাজারের অবস্থা আমি বলবো স্বাভাবিক এবং দেশের যদি এক কথাই বলি এখন কিন্তু সত্যিকার অর্থে বাজার এটাকে আমরা বলি বাইং অ্যাটমসফিয়ার কারণ অলরেডি যারা এখনই কিনবেন এই সময় ইনভেস্ট করবেন তারা যখন পরবর্তীকালে ইলেকশান উত্তর তখন আশা করা যায় যে এর থেকে বাজার আরও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা থাকবে সুতরাং যারা যে সমস্ত বিনিয়োগকারীরা এখন বাজারে ইনভেস্ট করবেন যদি তারা ভালো ইনভেস্ট করেন এটা তাদের জন্য ভালোই হবে দ্বিতীয়ত হলো শুধু নির্বাচন বলি খেয়ে না একসাথে আরও দুটো জিনিস যোগ করতে হয় একটা হলো বৈদেশিক যারা ইনভেস্টর তারা বিকজ এই সমস্ত হোল তারা টেস্টেবল মার্কেটের প্রত্যাশায় এই সময় তারা ওয়েট অ্যান্ড সিতে থাকে তারাও বিনিয়োগ করে না বরং তো তারা অনেকে তাদের ক্যাপিটাল উইড্র করেছে তো সুতরাং এই সময় বাজার প্রেশার থাকে তো এই বিদেশে ফরেন পোর্টফোলিওর এই আইদার ইনঅ্যাক্টিভ অথবা তাদের সেলসের কারণে এভাবে মার্কেট নির্মুক্তি প্রেশার থাকে তারপরে আমাদের লোকাল মার্কেট উইথিস্টিং যে রিজিলিং রিজিলিজিয়েন্স রিজিলিয়েন্স যে ক্যাপাসিটি তাতে বিবেচনা আমি মনে করি বাজারের অবস্থা বেশ ভালো এবং বর্তমান বিনিয়োগ পরিবেশ যারা বললাম যারা বিনিয়োগ করবেন দেখে শুনে অবশ্যই বেসিক ফান্ডামেন্টাল যদি অনুসরণ করে করেন আগামীতে তাদের জন্য কল্যাণী বয়ে আনবে আমি একটু আলোচনায় যেতে চাই আমরা প্রায় সময় আমরা আলোচনা করি যে বিশেষ করে স্মল পেইড আপ কোম্পানিগুলোর প্রাইসিং নিয়ে বা যে উলম্ফন হয় সেগুলো নিয়ে নানা ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে আমরা অনেক দিন ধরেই আলাদা একটি বোর্ড গঠনের বিষয়টি আলোচনা হচ্ছিল এবং সম্প্রতি আমরা দেখলাম যে স্মল ক্যাপিটাল কোম্পানিজ রুলস দু হাজার চূড়ান্ত অনুমোদন হয়ে গেছে এবং সেখানে বেশ কিছু নিয়ম কারণে এসছে সেই জায়গাগুলো যদি আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলেন যেটা যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে সবটুকু আমি আপডেটেড না বা প্রথমে তো হলো স্টেপটা পজিটিভ এটা বলে নেওয়া ভালো কারণ এটা দীর্ঘদিন ধরেই পুঁজিবাজারের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য এটা প্রয়োজন আছে এটা হলো প্রথমত প্রাথমিক বক্তব্য তবে এটা দেখতে হবে এই স্মল ক্যাপিটাল যখন আমরা মার্কেট আমাদের কিন্তু মেইন মার্কেট এটা খুব বড় না এটা তিনশো প্লাস মাইনাস আমাদের সিকিউরিটিজ লিস্টেড সিকিউরিটিজ আছে তো এটা যদি আজকে তিন হাজার বা পাঁচ হাজার হতো তাইলে ওই মার্কেটের যদি আপনি ধরে কোনো একটা জাস্টিফিকেশান থাকে যে আরেকটা মার্কেটের জন্য এটা সেপারেট করা তো এই দিক বিবেচনায় এটা যাতে এই স্মল ক্যাপ মার্কেটের ভলিউমটা আরেকটা জিনিস হলো যখন তো আমার মেইন মার্কেটের কিন্তু আমার তো মিনিমাম বেজ লাগবে এখানে যেটা ধরেন যে রুলসটা যেটু পত্রিকা আনতে ভাষ্যে তা আসছে যে পাঁচ কোটি টাকা দশ কোটি টাকা দেবে তারপর তাইলে আপনাকে একটা মাঝখানে একটা গ্যাপ রাখতে হবে যে যারা দৌজার ইন মেইন মার্কেটে পঞ্চাশ কোটি টাকা বা একশো কোটি টাকা নিচে হলে মেইন মার্কেটে যাইতে পারবেন আপনাকে একটা স্পেস এখানে রাখতে হবে নতুবা ওভারলিপিং হইলে জিনিসটা ঠিক হবে না তো এগুলি বিষয় বিচার বিশ্লেষণের ব্যাপার আছে আরেকটা দিক হলো আপনার যারা এই গ্রাজুয়েশন যাতে স্কোপটা থাকে এবং গ্রাজুয়েশন স্কোপটা এটা পজিটিভ যে সেন্সে বললাম ধরেন একটা লিস্টেড কোম্পানির একটা আবহাওয়া তৈরি করা বিশেষ করে ছোটোখাটো কোম্পানির ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করা কর্পোরেট গভর্নেন্স প্র্যাকটিস করা অ্যাকাউন্টিং ডিসক্লোজারগুলো হিসাবগুলি ঠিক মতো রাখা এটা একটা মেজর ইয়ে হবে একটা একটা পজিটিভ অ্যাটিচিউড ডেভেলপ করা বাট এটাকে করার আগে আমাদেরকে দেখতে হবে যখন আমরা যাদেরকে নিব এবং বিশেষ করে ইনস্টিটিউশন ইনভেস্টরের বাইরে যাদেরকে যোগ্য ব্যক্তি ইন্ডিভিজুয়াল সম্পদশালী ব্যক্তির মধ্যে করব তার ক্রাইটেরিয়াটা কিভাবে নির্ধারিত হবে কারণ ধরুন আমি কথাটাই বলুন যদি আপনি ট্যাক্স বেজে যান আপনার নেটওয়ার্ক কিন্তু আপনি এক বছর হারাতে পারেন তা আমি যখন করলাম তারপরে আমি নেটওয়ার্ক হারিয়ে ফেললাম তার মানে আমার কন্টিনিউটি কি হবে 
তো এগুলো অনেকগুলি যার বেসমার্ক গুলি যোগ্য ব্যক্তির ক্রাইটেরিয়া গুলি এগুলো একটু দেখা বিবেচনা ব্যাপার বাস্তব প্র্যাকটিক্যালিটি সেখানে যাতে এটা একটা ক্লাব না হয়ে যায় এটা যতটা বিস্তৃত পরিষদ থাকে ওই জিনিসটা যেমন এখানে মিনিমাম 5 লাখ টাকা লেনদেনের একটা ব্যাপার আছে বা বিভিন্ন বলিও তো এখানে সম্পদশালীর যে যোগ্যতা যেমন বলি যদি আমি মনে করি যদি ইনকাম ট্যাক্সের সাথে সম্পর্ক থাকে তাহলে একটা পরিচ্ছন্নতা থাকবে আর যদি এটা এর বাইরে অন্য কোন ক্রাইটেরিয়াতে আনে সেই ক্ষেত্রে যাতে স্বচ্ছতা থাকে সেটাই হলো এই জিনিসটা তাইলে সৌন্দর্য হবে আর ইন্টার কানেক্টিভিটি যেটা বললাম এইটা যাতে যখন গ্র্যাজুয়েশনটা হবে বা এখানে যদি ব্যর্থতা হয় তার ইয়েটা যদি আমাদের এখানকার যে অভিজ্ঞতা মেইন মার্কেটে ধরেন যে সমস্ত ঠিকমতো ব্যবসা বাণিজ্যে সাকসেস আছে ব্যর্থতা আছে রিস্ক ইজ ফ্যাক্টর দেয় তো এখন আমার এক্সিট প্ল্যানটা এখানে বিশেষ করে রিস্ক ফ্যাক্টরটা থাকবে বিকজ এর অতি স্মল নিয়ে তখন আলটিমেটলি যারা রেগুলেটর স্টক চেইন তাদের কান দিয়ে বা এই জিনিসগুলো আপনি বদনামটা যাবে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে চেক এন্ড ব্যালেন্সটা এই প্রতিষ্ঠানগুলি সাকসেস এবং তার এক্সিট প্ল্যানগুলি এগুলো আগে থেকে সতর্ক যথেষ্টতা অবলম্বন না করলে আমাদের কনটেক্সটটা বুঝতে হবে ওয়ার্ল্ড বিশ্ব ইয়ার থেকে অনেক জিনিস কপি করতে পারে কিন্তু এটা আমার কনটেক্সটে বাংলাদেশ কনটেক্সটে আমাদের ইকোনমিক সোসিও ইকোনমিক এবং কালচারাল কর্পোরেট কালচার এই সব জিনিস বিবেচনা নিয়ে আমাকে যদি আমি কাস্টমাইজ না করে রুলস গলি তাইলে একটা ভয়ের একটা দিক থেকে যায় থাকে সেই জায়গাগুলো আমাদের একটু সতর্কতা সঙ্গে দেখতে লাগবে আমরা ছোট্ট একটা বিউতি নিয়ে নেই তারপর আবার আলোচনা ফিরছি প্রিয় দর্শক নিচে ছোট্ট একটা বিউতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দশক বিতির আগে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিলাম ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের স্বতন্ত্র পরিচালক ও ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস বাংলাদেশ আইসিবি এর সাবেক প্রেসিডেন্ট হুমায়ুন কবির এফসি এর সঙ্গে আমরা তার সাথে আবার আলোচনা করছি আমরা আলোচনা করছিলাম পুঁজিবাজারের কিছু পরিবর্তন নিয়ে এবার একটু আসতে চাই যে আপনি একটু আগে আমরা বলছিলাম যে এটা নিয়ে যে আমাদের অর্থনৈতিক যে অগ্রগতি বা যে গ্রুপটা আমরা দেখছি সেই তুলনায় আসলে পুঁজিবাজারের কতটুকু অগ্রগতি হচ্ছে বা সেই জায়গাটা আসলে আমাদের পরিবর্তন আনতে আরো কি করণে বলে আপনারা মনে করেন না আপনাকে ধন্যবাদ এটা আসলে একটু রিসার্চের প্রশ্ন এবং যেহেতু উত্তরগুলো একটু সাবজেক্টিভ হবে কারণ তথ্যগতভাবে ধরেন একটু বিস্তৃত পরিসর লাগবে জিনিসটা এটা সত্য আমরা যখন পুঁজিবাজার যে কথাটা বললাম তিনশো সিকিউরিটি প্লাস মাইনাস এটা বহুদিন ধরে ধরেন এখানে কোনো ব্রেক থ্রো ঘটে না তো আমাদের কিন্তু ইকোনমিক গত দশ বছরে প্রচুর পরিমাণ বাড়ছে যদি ইকোনমিক সাইজ বলেন বাজেট সাইজ যদি রিফ্লেকশান দেখেন দশ বছর আগে যে বাজেট আর এখন সেই বাজেটের ভলিউম তো না তো হোল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস বেড়েছে সব কিছু ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস যে প্লেয়াররা আপনার সংখ্যায় বেড়েছে তাদের বিস্তৃত পরিসর ঘটছে সেক্ষেত্রে তাল মিলে এটা তো নির্ধারে বলা যায় আমাদের পুঁজিবার আসলে রিফ্লেকশান ঘটে না কারণ এই কারণেই এই যে যখন দেখবেন যখন প্রেশার পড়ে সে বাইং প্রেশার উলম্পন পড়ে যায় অস্বাভাবিক প্রাইস আর্নিং রেশিও অসম্ভব ব্যতিক্রম ঘটে যায় তো এই জিনিসগুলি আমাদের একটু তলিয়ে দেখা দরকার বিকজ এটা একাধিক কারণ থাকতে পারে এটা আমি কিছুক্ষণ আগে সোশ্যাল ইকোনমিক এবং কালচারাল ফ্যাক্টর বলো মনস্তাত্ত্বিক দিক থাকে কারণ আমরা সবাই দেখবেন এসে বলি যে ব্যাংকের ঋণ পাই না দিস অ্যান্ড দ্যাট পাই না এটা জেনারেল কমপ্লেন আমরা করতে থাকি কিন্তু পুঁজিবাজার যেটা অল্টারনেটিভ সোর্স অফ ফান্ড দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ 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 করার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা প্রবাবিলি আমাদের কালচারের মধ্যে মনস্তত্ত্বের মধ্যে আমরা প্রবেশ করে যেতে পারি না আপনারা এই প্রাইভেট সেক্টরের টিভি চ্যানেলগুলি কিন্তু এই যে ক্যাপিটাল মার্কেট আলোচনা করতেছেন এটা মেজর একটা আমি ব্যক্তিগত হয়ে মনে করি দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ করে এখানে এক সিস্টেমের নাম বলতেই হয় তার অনেক দিন ধরে আমার আমি যে জানি এক ত্রিশ দশ বছর ধরে আমি যখন স্টক চেঞ্জের রাখা স্টক চেঞ্জ ডিরেক্টর ছিলাম তখন থেকে আপনারা স্পেশাল এই 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 যেটা বলব জনগণকে অবহিত করা এই সুযোগ এই সুযোগের দাঁড়টা আপনার অবারিত করেছে তো এইটা এখনও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আমার কাছে মনে হয় প্রবেবলি আমাদের রেগুলেটররা এটা দুটো জিনিস থাকে দেখেন রেগুলেটর শুধু নিয়ন্ত্রণকারী না মার্কেটকে প্রমোট করার জন্য অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য এগুলি তাদের দে নিড এ ডায়ালগ উইথ দি বিভিন্ন চেম্বারগুলির সাথে যে আপনারা এই অল্টারনেটিভ এভিনিউটা নেন এবং এইটা নিলে যে আপনার অর্গানাইজেশনাল কন্টেক্স ভালো হয় বৃহত্তর জনগণের পার্টিসিপেশান হয় এই জিনিসগুলি পজিটিভভাবে যে তুলে ধরেন এটা আমার কাছে মনে হয় চেম্বার অ্যাসোসিয়েশন বিশেষ করে বিসিসিআই ফোরাম ধরে ওনারা যদি করতে পারেন এটা মেজর একটা ব্রেক থ্রো আনা আমি যে কিছুক্ষণ আগে বললাম দ্যার ইজ এভরি পসিবিলিটি যে আমাদের সিকিউরিটির সংখ্যা তিন হাজার উপরে নিয়ে যাওয়া দেশের হবে প্ল্যান টার্গেট 
অতীত হয় নাই বলে আগামী তো হবে না তা না আমি বিশ্বাস করি ইলেকশনের পরে যে गवर्नमेंटই আসো ওনারা যদি সিকিউরিটি অ্যাকসেস কমিশন তাদের পলিসি গাইডলাইন নিয়ে তারা যদি মার্কেট প্রফেশনালের এই কাজটা করেন এটা একটা দীর্ঘমেয়াদে পুঁজিবাজারের জন্য বটে এই দেশের ইকোনমির জন্য একটা পজিটিভ স্টেপ এখানে আটটা জিনিস বলা দরকার দেশে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় এখন এই যে এডিজি গোলগুলি এই যেটাকে আপনার বল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রচুর বিনিয়োগ সামান্য ক্যালকুলেশনে দেখা গেছে যে 800 বিলিয়ন ডলার প্লাস প্রায় অনেক অনেক হিসাবে দেখা যাচ্ছে আগামীতে 1 ট্রিলিয়ন ডলার পার ইয়ার আমার ইনভেস্টমেন্ট লাগবে তো একা কোনো সিঙ্গেল সোর্স যে কোনো ক্ষেত্রে এগুলি যেই ভাবেই যাক সরকার বা প্রাইভেট সেজ আলটিমেটলি ব্যাংকের খাতের উপরে প্রেসার পড়ে চাপটা আসে চাপটা যদি এখানে যদি আমি একটা চাপটা একটু কমাতে পারি 10% লোডও যদি আমি ডাইভার্ট করতে পারি তাহলে বর্তমান পুঁজি বাজার 10 টাইমস আপনার বড় হবে তো এটা আমাদের অনেক কিছু আমাদের প্রগ্রেস আছে অনেক কিছু আমাদের অ্যাচিভমেন্ট আছে তবে এটা আমার মনে একটা কোঅর্ডিনেটেড এন্ড কনসার্টেড এফর্ট সবাইকে ইনভলভ করা এটা যদি করতে পারেন এটা আমার মনে হয় রেগুলেটরদের একটা বিরাট সাকসেস হবে কিন্তু এই জায়গাটাই আমরা প্রায়শই আলোচনা করি আপনারা যখন থাকেন যে আসলে এই দায়িত্ব স্টক এক্সচেঞ্জ বা বিসিসি আমাদের অনেক আইনগত পরিবর্তন হয়েছে ডিমিউচালাইজেশন হয়েছে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার ইস্যু হয়েছে কিন্তু এই জায়গাটা বেগুয়ান আসলে কতটুকু হচ্ছে বলে আপনারা মনে করেন দেখেন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার যে এক একটা আর এক একটা উদ্দেশ্য থাকে ডিমিউচালাইজ আমরা আগেও বলেছি দিস ইজ নট দি প্যানিসিয়া যে মার্কেট বাট ইট ইজ ওয়ান অফ দি স্টেপ मार्केट के स्वच्छता आना जोन जो होते बोले आगे ओनर एवं मालिक ना एवं व्यवस्था पर आलाधा चीज होना ये रस सेपरेशन एक टा पॉजिटिव साइड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जोन द पॉजिटिव स्टेप बट दैट इज़ नॉट दी आपना रे मार्केट कोरा जोन कन एक टा जिन्स मौने रख बन इखने एक टा हमारे इसाइड है जब उन बोलना � তো উনি তো এই ডিভিশনেশন এই ডার্ক সাইডও আছে এখন আর সেই সেইভাবেই বলতেছে আপনার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপের কথাটা বলি এটাও আপনার তাদের উদ্দেশ্যে বেসিক গোলটা হলো বাইরের জগতে বাইরের ইনভেস্টমেন্ট কা আনা করে আপনার ছোটটাকে ইনভেস্টর হিসেবে দেখবে যে যেই দামে কিনলো সে যখন যেই পিরিয়ডে পরে সে এক্সিট করবে ওই দাম থেকে বেশি प्रॉफिट করে সে বের হবে তো ওর জন্য এই স্ট্রাকচারস কে ভায়াবল করার জন্য এটা যাবে এখন এটা কান্টালে মাথা পু ইনডাইরেক্ট গোল আর আমার নিডস সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জের নিডস আমার দেশীয় নেট এটা তো আমার স্বার্থে আমার পুঁজিবাজারে যেমন সোর্স অফ ফাইন্যান্স কা আনা गवर्नमेंटের ডেভেলপমেন্ট যেটা বললাম এসডিজি গোল কে যদি বাস্তবায়ন করতে হয় সেই ক্ষেত্রে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপের আওতায় প্রাইভেট সেক্টরকে তাদের অল্টারনেটিভ সোর্স অফ ফান্ড হিসাবে পুঁজিবাজারকে অ্যাটাক অ্যাটাক করা এটাকে যেটাকে বলে কম্পিটিটিভ করা কিভাবে আপনি যদি আমি শব্দটা ফ্রেন্ডলি বলতে চাই না যে এটাকে ভীতিগ্রস্ত সিচুয়েশন না একজন যদি নরমাল কমপ্লায়েন্সের মধ্যে থাকে ভাই আপনি কমপ্লায়েন্স করেন আপনার জন্য আমার নাথিং ইজ देयर নন কমপ্লায়েন্ট যদি ম্যানিপুলেটিভ বা কোনো যেটাকে আমরা বলি খারাপ দিকে হয় সেই ক্ষেত্রে আমি কঠোর হব কঠোর হব বাট এটা যারা জন্য নরমাল ব্যবসা করেন আপনাদের পজিটিভ গোল আছে সচেতনতা আছে ব্যর্থতা হইলে নরমাল এক্সিট আইনগত প্রোটেকশনের মধ্যে থাকবে এগুলো যদি প্রচার করা যায় এবং আনা যায় আমি মনে করি বোথ যেটাকে আমরা বলি ব্রেথ এন্ড ডেপথ অফ দি মার্কেট বাড়ানো ডিফিকাল্ট জি शेष दिखे चले आशा करब नियंत्रण संस्था जरा रही भविष्य ये जैगागुल अंत बस नजर दीबें कारण अर्थनीत संगे संगे पुँजीबाजार अग्रगति छाड़ा आसल इकोनमी समान भाव क्योंकि जाए ना से प्रत्याशा रखब जब आगे बनियोगकार उद्देश्य जो अपना बलार थे आगे बक्तव्य जो एनियोग समय जरा आरोप बनियोग समय मैं एलो पार्थान कर अपनारिश्रमलब्ध अर्थ सठिक जगह अपनी बनियोग कर बोलो अपनी जो ना बुझे अन्न कथा शुने अपनी जो जेटा के बला है हुमजिकाली जो करें दाय दे तो अन्न के दूर दे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमिशन मत लोक अन्न के दाय दिए किस करते प्रधानतम दाय दायित्व आपनर आपनर अर्थ अपनी बनियोग कर देखे शुने बट साधारण भाव जो बला है फरें इन्भेस्टर एन इन्भेस्ट करना ये बोले डिमांड सैजे क्रिएट हाँ बाट तारा तादर फंड दौर का हो तारा उइड्रो करें, because export and exchange एक ट्रांस सर्टिफिकेट है मार्केट है, तो तो ना ये सब क्षेत्रे एकों देशीय बिनियोग करें जो भी बिनियोग करें, ऐटा बोला जाए, ऐटा मोटा मोटी माजा मध्यबुत्ती समय थे के ऐटा दिर्गो में आदेश जो भी गोलनिया करें, अवश्य बर्तुमान मार्केट थे के आगा
আমরা প্রত্যাশা রাখব বিনিয়োগের সেই জায়গাগুলো অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন সেই প্রত্যাশাকে কি শেষ করছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সময় আছে আপনাদের আপনাকে এবং জন দর্শক শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ দর্শকাতকন দেশে পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নানা দিকে করে নিয়ে কথা বলছিলেন ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের স্বতন্ত্র পরিচালক ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস বাংলাদেশ আইসিবি এর সাবেক প্রেসিডেন্ট হুমায়ুন কবির এফসি দর্শকাতরে নিচ্ছি আরেকটা বিরতি বেলা দেড়টা আবার ফিরে আসব 21 এ বিজনেস সাথে ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন